Olá, boa noite Brasil. Começa agora o nosso sensacional, o nosso encontro semanal. Bom, gente, no programa de hoje um assunto muito importante, viu? O uso de substâncias para emagrecer. A gente recebe aqui no nosso palco um médico que vai tirar as nossas dúvidas dos nossos convidados sobre os diversos tipos de emagrecedores. Quais os riscos para a nossa saúde? E você de casa não pode, não pode perder de jeito nenhum, sabe por quê? Porque tem muita gente famosa usando esses métodos para emagrecer e tem causado muito problema, viu, gente? Mas antes de começar tudo isso, eu bati um papo muito legal com uma das maiores atrizes do nosso Brasil, gente. Lucinha Liz, essa lindona, olha, tá de bom demais, viu? Roda aí. Gente, a minha convidada de hoje coleciona sucessos, viu? Olha, ela tem uma voz maravilhosa, ela é linda de viver, ela é super mãe, ela é super avó, uma dona de casa, que eu fiquei sabendo que a bichinha aqui, ó, ela arrasa na cozinha. Olha com quem o privilégio que vocês vão ter aqui no Sensacional, nessa noite maravilhosa. Lucinha Liz, oh, que Deus honra recebê-la. Oh, Ai, que minha. Mulher linda, olha só. Ah, olha quem fala. Mil obrigadas por esse convite, obrigada a toda a equipe, tão carinhosa comigo. Eu tô tão feliz de estar aqui, você não tem ideia. Eu tô mais feliz, eu não vou nem dormir à noite, gente. Porque, vamos falar a verdade, quanta história, quanta coisa que a gente vai conversar hoje. Muitas, E eu muitas. já queria começar a falar do espetáculo, Ai, agora que, que você tá em cartaz, uhum. que é Meninas Velhas. As Meninas Velhas. As Meninas Velhas. Meninas, estreamos fim de semana passado, mas foi um escândalo. Que demais. Ai, você e, vai adorar. E essa peça fala do quê? Como que assim? Essas, São quatro essas, mulheres. Quatro mulheres que estão envelhecendo. Todas já são aposentadas, ou quem sabe o quê, no, no, na primeira cena. Mas elas lidam com o hoje e com o possível amanhã. Nunca com o ontem, nunca com o passado. É uma delícia, fala de lealdade, fala do envelhecer com muita alegria. E sem perder a menina de dentro. Sem perder a menina. Então elas vão ficando velhas, uhum. mas elas continuam doidas, entre aspas. Elas são maravilhosas, é uma peça que você vai rir demais. E é impossível não se identificar. Você vê aqui, você vê que ela falando dos, dos né, que os médicos, uhum. agora a gente não sabe nem lidar com as mulheres, porque as mulheres estão tão revolucionárias, né, assim, nessa questão de estar tá mais jovem. A avó jovem. de hoje, uh, não é a avó, a minha avó. A avó de hoje vai pra praia surfar com o neto. As avós de hoje são muito, uh, tem uma, uma, uma juventude que a minha avó não tinha. Ela era realmente uma pessoa da minha idade, há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ou daí pra cima, né? Eram pessoas muito, muito caídas. Meu Deus do céu, uma mulher de 40 anos era uma balzaca velha. Agora as mulheres começam realmente a se mostrar bonitas, espertas, né? despachadas e gostosas. Não é? A partir dos 40 anos é que a coisa muda. É interessante isso que a Cláudia falou. É, assim como as pessoas já não veem mais as pessoas mais velhas como há 20, 30 anos atrás, daí em diante, uhum. é, não se sabe direito como lidar com isso ainda. Gente, envelhecer dá trabalho. Não é uma coisa simples. Não é, não é bacana. Tem dias que você fica muito chateada com isso. Porque a sua cabeça é jovem e o seu corpo se modifica e mostra a você que você não é mais aquela gatinha. Uhum. Né? Agora você é a gatona caminhando para a gata velha. Então a coisa fica feia. Uhum. É complicado envelhecer? Tem um lado, sim, bastante uhum. complicado. A sua pele mudou, a sua possibilidade de uma porção de coisas uhum. começa a se modificar. Eu descobri ao envelhecer o quanto eu sempre fui egoísta comigo. Por quê? Porque eu sou aquela que cuida de absolutamente todos. E eu nunca parei para cuidar de mim. E o envelhecer faz, fez com que eu dissesse, peraí, eu preciso me cuidar diferente agora. Eu preciso cuidar de alguém que eu nunca cuidei com tanto carinho ou com tanta atenção como o outro. O outro sempre foi muito mais fácil para mim. O envelhecer me deu uma coisa boa de mim para mim. Cada um falando Olha, uma coisa eu, que... Eu né? fui educada de uma maneira que não se perguntava a idade das pessoas. Isso não era uma coisa educada ou elegante. Às vezes é interessante saber. Em seu momento, e acho perfeita a Fátima dizer, tem pessoas que não gostam. É, é, é tão importante assim. A idade, né? Precisa, precisa. Então, 
É, não sei, acho que, acho que tem que ter esse respeito, sim. Já se sentiu desconfortável de fazer um personagem que você achava que não tinha nada a ver? Tipo assim... Eu já, já, já briguei com uma personagem que eu disse assim, ai meu Deus, como essa mulher é burra. Sério? Porque Por ela era burra demais, era loura uhum. boa. Uhum. Ela era loura, a fada... Eu tenho uma coisa muito engraçada a respeito disso. As louras são as fadas, de um modo geral. Uhum. As morenas são as bruxas. Isso é coisa de antigamente. Uhum, sim. E isso já mudou bastante. E é, mas é muito engraçado. Esse estereótipo acontece. Uhum, sim, sim. Então, eu já fiz muita fada na minha vida. E eu estava fazendo um trabalho na televisão e sai a Maite, Maite, Maite Proença, Proença. Uhum. dizendo assim, ai, como é chato ter que ser a boa. Ai, que eu não sei o que e tal. Eu disse, o que, que houve, Maite? Ah, essa coisa com a gente, né, Lucinho? Que você também é loura. As louras de olhos azuis são as boas, as fadas, as maravilhosas, a meio burra, a não sei o que e tal. Eu disse, você tem toda a razão. E nós duas lamentamos este lado uhum, estereotipado da loura de olho azul, uhum. a fada, a boa e tal. Do fundo do camarim veio uma voz com óculos assim na frente, com um papel na frente, estudando o texto, dizendo assim, em compensação, só porque eu sou morena, eu já fiz 14 bandidas, 12 prostitutas. <risos> Era a Beth Faria. A Beth Faria. A ah, Beth deliciosa, ah, nós estávamos ah, no mesmo ah, trabalho. Ah, ah, e ela dizendo, vocês estão reclamando porque vocês são louras, as boas? Ah, as morenas também têm o seu karma para pagar. Você gosta mais de fazer a mocinha ou a vilã? É tão diferente, são amores tão diferentes. É. É, não, não, não é maior nem menor, mas a vilã me deixava mais cansada. Mais cansada? Mais cansada. Atuar é tenso. Por quê? Porque não é orgânico. Você aprendeu a ficar aquilo, a fazer uhum. aquilo. A vilã tem uma postura também que é mais tensa do que... A mocinha. A, a mo... Não sei. Foi diferente pra uhum. mim, foi diferente. Eu ficava mais cansada. Então, digamos que eu fizesse 20 cenas de... sem ser a vilã uhum. por dia, 30 cenas. A vilã fazer 20 cenas... Cansava. Pegava mais. Você... Uma grande atriz, assim, mas engraçado que você... Né, todo mundo te vê, assim, uma grande atriz, mas você começou na é. música, né? Música. Com o Ivan Lins. Como eu que era foi? namorada do Ivan. Então, como que foi? Vocês se conheceram, acho que vocês tinham uns 18 anos, não foi? Nada, com 18 eu casei, eu tinha 14 para 15. Nossa, então mais jovem, então. Muito, 18 muito, você muito. casou, então. É. Ah. Conheci o Ivan em Teresópolis. Da uhum. casa dos meus pais, férias. Começamos a namorar meses depois desse primeiro encontro. Você sabia que você cantava tão bem não. assim? Você nunca tinha feito curso? Não, nada, nada, nada. A gente cantava dentro de casa. Minha mãe cantava lindamente e eu tocava piano. Ah, Meu então pai fazia. Da sua mãe. É, Olha. então cantar dentro da minha casa, é uma coisa música, normal. sempre fez ah. parte do ar que eu respiro. Todos os meus irmãos cantam. Todos Mas então nós foi ele que te incentivou a, a ser cantora? Eu comecei a cantar as músicas dele. Uhum. Ali nasceu o mal, o movimento artístico universidade. A grande meta de todos nós eram os festivais na época. E tem um episódio que foi muito marcante, deve oh. ter sido pra você na época, assim, hoje você lembra, você fala, nossa, eu fui muito corajosa, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Olhar você, pra trás é mais Que fácil. você levou a maior vaia no festival. Bacana. Porque todo mundo queria outra foi música. Foi zebra, a minha música ganhou, foi zebra de festival. O que é zebra de festival? É porque é? É, ah. é, 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 acontece, não é o esperado. Na hora da apresentação, foi absolutamente deslumbrante. Que foi o único momento que houve silêncio absoluto. Eram 8 mil ou 10 mil pessoas. Absoluto. Uhum. E teve no meio da música, no intermédio, sabe quando vem aquele aplauso que faz... Uau! Foi emocionante a minha apresentação. Emocionante. A ponto da gente achar que ia beliscar um terceiro lugar. Daí a primeiro. Rapaz, a vaia foi barra pesada. E você não ficou? Você chorou nesse dia? Chorei depois. Você chorei chorou depois. depois. Na hora Quanto tinha... Qual foi a sua sensação, assim? A... Gente, ser vaiada é horrível, tá? É, é, é muito desagradável, é uma, é, uma, é uma rejeição muito grande. A gente sabia que ia ser vaiado, a gente já entrou debaixo de vaia, mas virou uma, de... uma certa catarse em Maracanãzinho. E isso preocupou as pessoas na época da TV Globo, uhum. de toda a produção. 
preocupou a, a família, os amigos, porque eu saí escoltada com o um pelotão de polícia porque queriam me linchar. A Meu coisa ficou feia. Meu Deus, é, que é. coisa desagradável. A coisa ficou muito feia, queriam é, a segurança toda em volta do queijo, os jurados foram tirados, sabe Deus como, porque a arquibancada começou a descer. Aconteceu uma catarse no Maracanãzinho. Então, Poxa. por isso que essa vaia também é tão comentada até hoje. Poxa. Eu tinha um som dentro da minha cabeça durante uns, umas 48 horas que eu não dormia. Era um... Sério, da é, vaia Porque o maracanãzinho é redondo. Então, aquela, aquele, o som que girou lá dentro ficou dentro da minha cabeça durante, uh, acho que uns dois dias. Foi muito complicado. Nossa. E eu só fui chorar depois do que de uns dois dias. Aí eu chorei muito e eu dormi, porque eu, eu fiquei Nossa, assim. você deve ter ficado traumatizada, Foi né? Foi muito forte. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque todas as emissoras de televisão... Eu era uma franga, né, começando a me mostrar. Todas as emissoras de televisão mandaram flores para minha casa. Oh, todas as rádios uhum. do Rio de Janeiro uhum. mandaram flores. Todas as gravadoras do Rio de Janeiro mandavam flores para minha casa. Eu não tinha onde botar flores mais. Você canta lindamente, oh, né? E depois, foi lindo, foi lindo. E depois lindo. disso, você também, nossa, se despontou. Mais do que nunca. Muito Eu mais já do que estava nunca. ensaiando nessa época. Uhum. É um espetáculo que veio a se chamar Sempre, Sempre Mais. Isso gerou uhum. uma curiosidade muito grande a meu respeito. E nessa, nessa estreia, acho que você está comentando, foi, foi o dia que, que faleceu a Elis Regina? Foi. Que, nossa, foi difícil para você, que vocês eram muito amigas, nossa né? Nossa Senhora! Dia 19 de janeiro de 1982. Nossa. Dia da minha grande estreia. Eu era capa de todas as revistas. A, 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 a divulgação que teve esse espetáculo. A batalha que foi, tudo, a vaia uhum. já tinha passado e por volta do meio-dia sai a notícia da morte de Elis Regina. Eu achei que eu nunca mais ia sair do meu quarto. A pandemia era pouco. A dor, o Brasil chorou. Quem me botou no palco naquele dia chama-se Roberto Menescal. Me emociona demais lembrar disso. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Da sua carreira de Da tudo. minha vida. E eu nasci ali. A, a, a tal da Lucinha Lins, que está hoje conversando com você, já tinha aparecido em meia dúzia de, de coisas bacanas, importantes. Já tinha até passado por uma grande vaia no festival. Mas o espetáculo sempre, sempre mais, diante de um dia tão terrível, foi a grande mola mestra da minha vida. E eu nunca mais parei. Imagino, né? Você perdeu uma grande amiga, assim... Muito perdeu uma pessoa E você ter que querida. levar alegria para as pessoas no momento que você está chorando por dentro. É. Tem que ser muito forte para tudo isso, e né? E graças a Deus, nós tínhamos um espetáculo, porque você, você... Quando você faz um espetáculo, você acredita nele. E muitas vezes ele não é tão bom como, como você imagina. Era muito bom. Nós tivemos o privilégio de estar fazendo uma coisa que foi unânime. Foi um vencedor, o espetáculo sempre, sempre mais. Foi lindo, lindo. Quando esse espetáculo, você se, 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 também tinha se separado do Ivan. Sim. E aí conheceu... Do espetáculo, depois, você tava a gente com... já estava se separando, ninguém sabia disso. E aí você meio que engatou com o Cláudio. Não, não engatei, não. não. Eu não. levei fama sem proveito muito tempo. Sério? <risos> Sério? Então me conta Sério. essa história, Lucinda. É, eu fui ah. começar a namorar o Tovar. Hum. É, eu comecei a achar que ele era tão meu amigo. Dois anos depois... Uhum. Um dia, em cena, eu achei que eu estava confundindo as coisas. Ah, você que começou a confundir, então. Eu achei que eu estava confundindo uhum. as coisas porque aquela pessoa, aquela presença na minha vida, aquele amigo, aquele cara que me ajudava para burro e tudo, eu disse assim, meu Deus do céu, eu acho que eu estou gostando desse cara, ele não é só meu amigo. Só que eu não sabia que ele também estava se apaixonando. E teve um dia que aconteceu alguma coisa que a gente... Desculpe, aí nós tivemos que conversar a respeito. Sério? Que demais! Sério. Foi bem, bem bonita a nossa história. E também, assim, um grande sucesso que, que a gente tem que comentar foi o Saltimbancos, né? A, a, o Saltimbancos Trapalhões, que foi um filme lindo, uhum. comemorando os 15 anos de Trapalhões há tantos anos atrás. Eu fiz a mocinha, gente, eu não sabia nem andar na frente de uma câmera. 
Eu não sabia nada. Eles me chamaram porque eu era só bonitinha. E alguém ah. achou que eu dava jeito, tá? Ah. E eu cantava. E tinha que saber cantar. E você acredita que às vezes eu faço shows seríssimos, convenções, coisas não sei o que e tal, e alguém diz, canta, gata! <risos> e eu às vezes tenho que voltar no palco e cantar. Canta, história gata, de uma gata! Canta, então, gata! Só, só se todo mundo aqui da equipe cantar comigo. Então vai, vamos cantar! Nós, gato, já, já nascemos pobres, pobres vai. porém... Já nascemos livres. Luciana, você sempre foi muito bonita, assim. Com certeza você deve ter recebido Obrigada. muita cantada, não? Não sei, assim, eu casei muito cedo. Conge... Assim, sabe? Como que Olha. fala? Assediada? Não. É, não, é assim. não creio, vai. Eu sou muito boba pra... Eu acho que eu sempre fui muito boba pra isso. Você não percebe? Eu casei muito cedo. Acho que as pessoas não chegavam muito perto de mim. Ou se chegavam... Eu sou, muito, eu sou muito palhaça, gente. Eu beijo, eu abraço todo mundo e tal. Eu já tive é, é, ah. gente dizendo assim, Lucinha, Lucinha, vem pra cá, vem pra cá. Gente, alguém tira a Lucinha dali? Eu fui saber depois. Como assim, tira a Lucinha tira dali? Tira a Lucinha dali, porque tinha muito homem, de repente, ah, tinha muita gente, ah, tinha não sei o ah, que ah. e tal. E eu tô achando tudo ótimo. Tô achando uma graça as pessoas tão gentis uh -huh. comigo. Olha e eu essa... conversando com ilustres conhecidos, mas tinha algum clima que alguém de fora... Que percebi, sacava. Que sacava. E me protegia muitas vezes. Eu não tinha ideia de assim, ai gente, como que você maldade, maldade, você achava que estava maldade. Coisa horrorosa. Que uhum. isso? Ah, não, ah, que, ah, que feio. <risos> então, eu não sei. Você não sabe. Não, não porque você era um símbolo também, né? Você fez a Playboy, maravilhosa. Fiz Playboy, então, de 84 menina, gente. Foi, foi numa edição... A coisa era es... bonita aqui, então, viu? viu? Uma edição <risos> especial, né? Foi, eu fiz a edição especial, que era uma coisa muito chique. Hum. Menina Lucinha Lins aparecendo na Playboy, mas foi um auê. Mas foi um auê que você não tem ideia. Ninguém podia imaginar. Coisa da fada? Sabe a fada? Sabe a fada. A fada, de repente... E você lembra do ensaio? Ficou você tem, tomou alguma coisinha para dar uma... Não, não. Uma, uma eu animada, tive um privilégio assim. maravilhoso. Primeiro que eu tinha um marido que me apoiava e que ajudou na produção. Quem me fotografou foi J.R. Duran. Nós vendemos esse trabalho para Playboy. Ah, então é. vocês que fizeram. Nós fizemos. Ah. Então houve um, um, um trato na época com a Playboy que esse trabalho era meu, não era da Playboy. A Playboy bancou isso tudo, pagou, fez, aconteceu, mas esse trabalho era meu. Tanto que em todas as outras Playboys que saíram, você nunca mais viu a Lucinha Lins, viu? Não! Ah, foi só naquela edição e teve uma edição de, de um aniversário especial que me pediram permissão para botar uma determinada foto. Eu disse, claro que sim, que era sim, importante, sim. Uhum. era bonito. Mas foi um, foi, um, foi um contrato muito diferente que a Playboy fez comigo. Ganhei uma nota bacana na época, que foi importante na minha vida. Não foi por dinheiro que eu fiz. E os projetos agora? Tá agora com essa peça? Agora... Tem alguma coisa que você está afim de fazer mais do que Bom, o teatro? Bom, na vida eu quero a vida, né? Aham. Uhum. <risos> Bom, eu acho que as meninas velhas é, é o meu hoje. Uhum. É o meu agora, é o que eu quero do fundo do meu coração. Que demais. Olha, tem um momento aqui especial que tem pessoas especiais que fizeram é. questão de mandar mensagem pra você. Olha aqui, ó. Mais? Mais, Mais. olha Pera isso. Aí. Ela chega chegando, Lucinha chega chegando, ah, linda. Bem. E com aquela presença incrível, divertidíssima. E assim, como artista, então, nossa, é linda ela cantando, é maravilhoso. Aliás, eu já falei pra ela que quando ela fala, parece que ela está cantando. Ela é música pura. Eu adoro a Lucinha Lins também, sou do fã clube da Lucinha. Lucinha amada. Ai, gente. Que encontro bonito que foi esse nosso, não é? Demais, é verdade. Tenho certeza né? que ele não é de agora. Puxa, eu me sinto uma, uma privilegiada. Muito obrigada. Eu me sinto abençoada de estar fazendo a peça As Meninas Velhas com essa atriz maravilhosa Lucinha água. Lins que além de grande atriz, é uma luz para todos nós que convivemos, trabalhamos e pelas pessoas que cruzam o seu caminho. Te amo, Lucinha, maravilhosa! Oi, Lucinha, tô passando aqui para deixar um beijo bem gostoso para você, para dizer o quanto eu admiro a sua determinação, a sua coragem e ao mesmo tempo você é tão afetuosa. Eu só desejo o melhor, porque a nossa peça já é um sucesso. Um beijo grande, querida! E conheci Lucinha no final dos anos 70, na Zurana Dingos. Quando ela entrou é, naquele estúdio né, ali, na Alcindo Guanabara, 
Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, que mulher linda, simpática, simples. Então eu pensei que ela era uma luzinha, não uma lucinha. Sorridente, talentosa, uma voz linda, única. E dali em diante a gente começou a fazer vocais em vários discos. Conte comigo, quando você quiser na sua vida, estarei do seu ladinho, porque você é uma luzinha, luzinha Lins. Agora imagina você... Cantando uma música num festival acabar com de música popular brasileira debaixo de uma solene vaia. Eu sairia correndo apavorada. Ela não. Ela continuou cantando como, como uma resposta àquelas vaias. Eu estou aqui defendendo essa música e cantando com a sua voz linda, afinada. Sabe por que ela fez isso? Porque ela é uma gata, ela tem <risos> sete fôlegos. Coragem, paixão, resiliência, luta, delicadeza, amor e talento. Lucinha, gosto de você, gosto do seu jeito, você parece gente da minha família. Muito sucesso, sempre, sorte. A Lucinha é uma estrela que canta, que faz filmes, que encanta todo mundo, com um carisma incrível. O que eu posso dizer é que ela faz tudo isso com maestria. A Lucinha é isso. Ela mora na nossa casa, <risos> mora nos nossos corações. Nós nossa giramos a sua volta como planetas que giram em torno do Sol, porque ela é a nossa grande estrela. E nós amamos a Lucinha com todo o nosso amor. Oi, mãe. Passando aqui para te deixar um beijo e dizer para você e para todo mundo o quanto eu te amo. Você realmente é o meu grande amor, meu primeiro amor. Além disso, é uma artista incrível. Eu sou muito seu fã. Um beijo para você no coração e aproveite essa homenagem. Isso não se faz. <risos> Ai, Deus do céu, isso é maldade, gente. Não é, é amor, Ai, é amor. Essas mulheres maravilhosas que fazem parte da minha vida. Meu marido maravilhoso, meu filho lindo. As pessoas que apareceram aqui, todas, são muito especiais pra mim. Eu não sei Ai, como te gente, agradecer. Tanto, Ai, é, socorro. Tanto. Olha, as meninas velhas uhum. no teatro, de que dia, que dia? Teatro vivo. Uhum. Sexta, sábado, domingo, sexta às nove, sábado às oito, domingo às seis. Uhum. Imperdível! Muito engraçado. Classificação maior de 12 anos, então pode levar a criança, né? Maior pode, de 12 pode. anos, olha só que demais. Foi uma honra recebê-la oh, aqui. Minha querida, Parabéns obrigada, por obrigada todo esse demais. sucesso, esse talento de dividir essas histórias incríveis aqui com a gente. Tanta história. Coisas lindas. Não é? Obrigada. Além de te agradecer, eu preciso fazer um agradecimento. Muito especial, você me permite? Lógico! Porque assim como você está me dando essa força uhum. para essa peça, eu tenho que agradecer aos fãs clubes. Ah, sim! Eu tenho uma legião de fãs que o que me ajuda a divulgar esse trabalho não tem preço. Não tem preço. Olha que demais! Então, muito obrigada a essas pessoas maravilhosas. Que divulga. Assim como você, uhum. que ajudam a gente a ter certeza que a gente tomou o rumo certo e que a gente precisa manter esse caminho acontecendo. Ah, muito, muito obrigada do fundo gente. do coração. Palmas para essa grande yeah, amiga, yeah. essa grande yeah. Lins, aqui do Sensacional. Lucinha, que delícia, lindona. Nossa, quanta história essa mulher tem, né, gente? Que mulher batalhadora, uma grande atriz. Amei passar essa tarde com você, viu? Um beijo enorme, lindona. Quero te encontrar mais vezes, viu? Foi sensacional estar com você, viu? Bom, gente, mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre um assunto muito sério, viu? Sobre os métodos de emagrecedores, né? Que as pessoas estão usando esse método. Tem, usa chá, usa remédios, aquela coisa para emagrecer. Só que... Nesse caso, tem métodos que não são bons para a saúde, né? Então, tem gente usando e tem gente até morrendo, gente. Olha que tragédia que vem acontecendo no nosso país. E por isso, eu chamei convidados maravilhosos para estar aqui com a gente. E eu quero falar já com esse lindão aqui de César. Tudo bem, amada? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sempre sensacional estar aqui com você. Gisele Bicalho, tudo bem, lindona? Tudo bem. Mais uma vez aqui com a gente, né? Isso, mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto sério. Quero saber se você já usou algum dos, desses métodos. Você já usou, já? 
É porque eu experimento tudo que chega pra mim pra eu fazer publi, né? Uhum. Nas redes sociais. E eu experimentei uma coisa que, que foi você... assustador. Sério? Pode contar. Nossa. Chegou pra mim uma cápsula. Uhum. Eu falei, olha, eu vou experimentar antes uns dias. Quando eu, to... eu tomei no primeiro dia, eu e minha amiga Thaís, no auge da pandemia, dentro de casa, pós, né? Aham. Uhum. Um programa, BBB20, Sim. e a gente tomou. Simplesmente, é como se eu tivesse tomado umas cinco garrafas de café. Deu tacardia. Ah, meu Deus! Zero fome. Uma irritabilidade muito grande. Eu não tinha paciência nem com ela, nem ela comigo, nem com ninguém. Eu não conseguia dormir. A gente passou a noite toda acordada, que o coração Deus. disparado, e a gente... Não sabia o que fazer. Você chegou aí pro hospital? Tava muita assim, sede. Assim, assim? Porque o hospital tava pior ainda, né? Tava no auge Nossa, do Covid. Nossa, você não ficou com medo de dar um Super, infarto Super, a gente pegou assim? e jogou fora. É isso que a gente falava. Já pensou se a gente dá um infarto e morrer? Eu nunca senti uma sensação daquela. Era uma sensação assim, a gente olhava uma pra outra e falava, a gente vai morrer? Só que dava muita sede. Nossa. Depois o doutor vai tirar as duas pra gente. Aí a gente conseguia tomar água, mas não conseguia comer. E o dente travava assim, sabe? Hum. A boca. Ficava Meu travada. Deus, que não perigo. sei se era fica, é, a sensação de estresse, de nervoso, que a mandíbula travava, dava muita sede e a gente ficava muito irritada. Meu Deus. Doutor do céu, doutor. Bonito esse doutor, hein? Obrigado. Doutor Aloysio Vargas, tudo bem? Que é endocrinologista, né? Isso, perfeito. Doutor, trágico esse da menina, né? É. Da Gisele. Muito, pelo que você está me falando, provavelmente era algum derivado de anfetamina, né? Porque todos os sintomas corroboram. E é um perigo, porque muitas vezes a gente vê, ah, substâncias naturais, eles fazem esse apelo. E, na verdade, não é bem assim, né? Tem várias substâncias que não deveriam estar lá misturadas. Assim. Nossa, muito complicado. Paulinha Leite, empresária e quase milionária, né? É isso? Isso. Sempre, né? Sempre. <risos> Lindona, agora eu queria saber, a gente está falando sobre esses inibidores de apetite, né? Você já usou? Uh, já usou? Já fez uso já, deles? Já, já usei. É, a minha história é um pouco diferente, porque eu sempre fui magra a minha vida inteira. Eu era atleta, tipo, eu pesava 60 quilos e na época da entrevista para ir para o programa, eu tinha certeza, né, que eu ia. Aí eu falei assim, eu fui numa médica que estava super famosa na minha cidade e olha que era médica. Ah. E ela estava receitando, estava vendo várias pessoas emagrecerem com ela, eu falei assim, bom, eu vou lá. Aí eu uhum. cheguei e falei, olha, eu vou para um programa de televisão, eu sei que engorda, eu quero emagrecer uns 5 quilos. Ela, ah, tranquilo, ela foi me passou... Eu até falei com ele ali nos bastidores, tudo que tinha ina. Foi a primeira vez que eu tomei, e a última, porque eu realmente emagreci, eu queria cinco, emagreci oito, mas isso me trouxe vários problemas de saúde. Quais eu... problemas você teve? Ele sabe o nome certinho. Na verdade, ela teve alterações de amenorré hipotalâmica, então começou a bagunçar com o ciclo menstrual. É, eu fiquei para... um mês menstruando direto, depois Nossa, fiquei... Nossa, isso dá anemia, não dá menstruar direto? Tive... É, desregulou todos os meus hormônios, eu tive que fazer tratamento durante dois anos depois. Uh, e eu engordei, de, eu emagreci, né? No, no, no mês que eu parei, com os dois próximos meses, eu engordei 22 ah, quilos. Meu Deus, é, Deus é, feito Tanto que na minha primeira entrevista eu estava com 60 quilos, e na minha segunda, o diretor falou assim: eu já vi de tudo, já vi fazer em lipo, colocar silicone, mas engordar é a primeira vez. Porque realmente foi muito rápido, 22 quilos em dois meses. E eu estava até comentando ali com eles que eu não tinha essa percepção. Eu não notava, não tinha notado que eu tinha engordado tanto. Nossa, meu Deus. Eu quero deixar uma, vou dar um recado aqui, eu queria deixar uma pergunta no ar. Vocês já usaram esses chás, chás assim, emagrecedores? Você já usou? Você vai me já. contar. Meu Deus. Sério? Que de Deus. Que chá é esse, Quando menino? a gente sai do Big Brother... Eu, emag... eu engordei dentro da casa 11 quilos. Sim, então, um amigo ah. meu falou assim pra mim, Di, tem um chá que tá bombando na internet. Eu entrei lá no babado, comprei dois. Uh -huh. Em vez de comprar um ou meio, ou pequenininho, eu comprei dois. Daí, tinha que misturar na água gelada, bater no liquidificador. Daí, eu falei, não vou tomar só um copo, eu vou tomar dois ah. copos. Tomei... Fiquei cinco dias sem ir no banheiro. Virou um cimento na minha barriga, uma vez que eu tomei. Uma hum. vez. Comecei a ter tontura dentro de casa. E sabe o que, que me salvou? Ah. Todo dia minha mãe pediu para eu tomar uma colher de azeite. Ah. Eu comecei a tomar azeite e passava mal com o cheiro do azeite. Ai, meu Deus. 
Mas né? também tomar azeite puro? Ui, é, chega azeite desse. puro, mas ah. foi a única coisa que me salvou. Meu Deus. Gente, para entender melhor um pouco sobre a seriedade desse assunto, a gente vai mostrar agora para você, porque a gente conversou com a Elaine, né? Ela é irmã da Edmara. Não sei se vocês se recordam, a Edmara é aquela enfermeira, né? Que, infelizmente, faleceu né? por conta de um chá emagrecedor. Gente, olha a gravidade de tudo isso. Nossa, teve muita repercussão esse caso. Vamos dar uma olhadinha. Roda aí. Meu nome é Elaine Silva de Abreu Oliveira, ah, sou irmã da Edmara Silva de Abreu. Ela tomou ervas em cápsulas, teve uma hepatite fulminante e em torno de 18 dias ela veio a falecer. Ela começou a sentir enjoo no dia 15 de janeiro. No dia 17 ela saiu para trabalhar e lá as colegas de trabalho percebeu a sua ela estava muito abatida e resolveram coletar um sangue para ela. Vamos ver o que acontece, Mara. O exame dela estava alterado em relação ao fígado. Então eles mantiveram ela lá para verificar se não era uma vesícula ou coisa assim. No dia é, 19, à tardezinha, que foi na, na quarta-feira, né, ela foi... Como foi piorando os exames de sangue e não tinha ainda descoberto nenhuma doença e todas deram negativas, todas as doenças que poderiam provocar doenças no fígado ou a lesão que poderia estar colocando, é, deram negativo, então eles mandaram ela para a UTI para monitorar melhor. Quando foi à tarde, ela já começou já o que eles chamam de encefalopatia hepática. O fígado dela entrou em falência, então as toxinas do fígado Estão subindo para o cérebro e ela entrou em coma. Inclusive, eles pediram que a família investigasse o que, que poderia ter causado aquilo. Porque até aquele momento, era uma incógnita. Então, foi aonde nós fomos procurar nas coisas dela. Porque eles falaram assim, ó, doença não provocou. O que provocou essa hepatite? Então, quando não há uma doença que provoque isso ele já atribui ao medicamento. Então eles pediram que a gente olhasse nos, nas coisas pessoais dela e procurasse qualquer... e mostrasse para eles tudo. E a única coisa estranha que tinha é esse medicamento que aí a equipe falou pela composição foi isso, que tem diversas ervas hepatotóxicas, que eles falam, que provocou esse colapso no fígado dela. Eles falaram que o caso dela era muito grave e me deram 72 horas. Eu tenho plena ciência que ela estava tomando, começou a tomar com aquela velha história, né? É natural, não vai fazer mal. Em 15 dias, praticamente, 15, 18 dias ela morreu por conta dessa cápsula. Eu acredito que ela tenha comprado pela internet. Essas cápsulas, é muito fácil o acesso a elas. Depois que a, do problema da, com, a, com a Itimara, eu simulei uma compra desse mesmo medicamento, num desses sites aí, né, da internet, bem populares, por sinal. E na simulação deu que eram as duas cápsulas, dois vidrinhos por 15 reais, com frete lá para minha casa, 25. Inclusive foi o dia mais triste, que eu percebi como foi... Tão, tão pequeno valor. A minha irmã morreu por 20 reais, 25 reais. Inclusive, fica o alerta. Depois que aconteceu o caso da, da minha irmã tomando essas ervas, eu fiquei sabendo através de uma amiga, que também estava tomando algo parecido, e ela começou a passar mal dias depois, só que ela parou de tomar e ela resolveu fazer uma análise das ervas que ela estava tomando, as cápsulas. E não tinha só ervas, tinha inclusive medicações que, você, que não poderiam estar lá. E eu fico alerta, cuidado com essas, essas supostas medicações naturais, né? não são remédios, são venenos. Que 
forte isso, né? Que a irmã dela falou. Minha irmã, perdi minha irmã por causa de 20 reais. E, e doutor, é pelo que. Pelo, não é coisas, né? fácil. E eu fiquei impressionada como que o remédio é adulterado, né? Porque não, o que está escrito ali não é o que. Tem muito mais coisas por trás de tudo do que estava escrito ali. Exatamente. Na verdade. Boa parte dessas medicações, muitas vezes, não são regulados pela Anvisa, né? Então, eles não conseguem ter noção do que está entrando. Então, eles vendem uma promessa, que é sempre uma promessa que vai ser algo muito fácil, natural, que não vai ter nenhum problema, mas lá dentro estão colocando os cibutramina, anfetaminas, olistat, muitas vezes, várias medicações que agem nessa questão do processo de emagrecimento, que foi o que aconteceu com você também, né? Por exemplo, eu tomo chá todos os dias, chá de, de folhas ou de saquinho, e não causa isso que eu, que eu, que eu te falou sabe e a Anvisa como órgão fiscalizador né tem que ficar em cima porque olha quantas pessoas não devem estar comprando esse medicamento tão barato e pode estar acabando com a saúde e com a vida doutor agora no caso por exemplo da cantora né da Paulinha, Paulinha Abelha é, nossa foi trágico o que aconteceu com ela também porque ela também estava nesse nesse processo e assim que indicaram para ela foi um profissional da saúde que indicou porque, assim, a gente confia no médico. Agora eu estou aqui jogando para o senhor, que o senhor é médico. Aí um profissional né, médico que estudou por anos, que fez residência, que entende do assunto, fala, não, prescreve isso para você tomar. Aí você, nossa, o médico me passou, então eu tenho que seguir esse caminho. E aí a gente se depara com essa situação. Caramba, como confiar né, num profissional? É, a gente tem que ver alguns pontos. Primeiro, se na verdade ela só estava utilizando o que o profissional passou, e essa é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração. Mas o segundo ponto é que, infelizmente, como eu acho que em todos os locais, existem pessoas que não têm uma índole tão legal e querem fazer a questão da perda de peso a qualquer preço. Então, muitas vezes, fazem associação com diversas medicações, que às vezes não são legais, a gente está colocando junto para que a gente consiga ter esse resultado muito rápido, né? Uhum. Esse que é o grande problema. Ou seja, ela toma o remédio que o médico prescreveu, e aí a amiga, às vezes, indicou outra coisa a tomar junto, e vai misturando um monte de coisa, vai virando uma bola de neve, é isso Exatamente. também? E uma coisa que é interessante, a gente falou dessa questão natural. Por mais que, às vezes, assim, a gente pegue uma medicação dessas, por exemplo, ah, mas é só realmente a questão do chá, como a gente falou. Quando a gente vai colocando em comprimido, a gente consegue colocar uma dosagem muito maior do que quando a gente faz essa diluição natural. Então, como você falou, você tomou o chazinho e não sente nada. E, às vezes, na cápsula a gente sente, porque uma substância vai potencializando o efeito da outra. E aí, na verdade, quando você ainda soma com as medicações, você tem vários efeitos destrutivos, na verdade. Entendi. Você sabe que as pessoas nas ruas estão com dúvidas. Vamos ver a primeira pergunta do povo fala. Roda aí. A minha irmã, por algum tempo, ela tomou chá de hibisco. Ela tomava dois litros por dia, porque ela tomava, porque ela dizia que era diurético e que era bom para emagrecer. E depois de um tempo, é, começou a aparecer manchas no corpo dela. Por que isso aconteceu? Nossa, chá de bisco, né? Já tomei. Gente, eu até também vivi com a garrafa de chá de bisco também, às vezes. Mas falavam sabia? pra mim que era pra fazer garrafada do chá de bisco, deixar na geladeira. Daí você toma o primeiro dia, uma semana inteira aquela mesma. No terceiro dia já tava azedo na geladeira. E, deu, e eu comecei a sentir que tava um cheiro esquisito, porque eu já comecei... Me dá dor de barriga, dá uma mexida na barriga. Eu falei, ixi, eu vou parar. Eu morro de medo agora dessas coisas. E o bisco é interessante, que realmente ele ajuda um pouco na questão da perda de peso, que ele ajuda nessa destruição do carboidrato de uma forma geral na digestão. Mas ele tem alguns perigos, né? Quando a gente coloca em alta concentração, o que acontece? Primeiro ponto, a gente pode ter hipotensão. Ele é realmente ele é um diurético importante. Então você perde, às vezes, muita água, pode perder eletrólitos, então ter fraqueza, desmaios. Uhum. Outra coisa que a gente vê... O chá de bisco, ele também pode mexer muito com a questão do estrogênio nas mulheres. Então, mulheres que estão gestantes, por exemplo, ou que querem engravidar, tem que tomar muito cuidado com essa questão Olha do bisco. Olha só, por exemplo, no caso dela, que ela falou que começou a ter alergia, tudo, é tudo por conta do excesso? Pode ser, às vezes, uma questão dela, como a gente tem, às vezes, pessoas que têm alergia a amendoim, qualquer realmente alimento, ela também poderia ter já alguma sensibilidade à questão do bisco, mas, com certeza, a concentração influenciou muito. Caramba, tem mais pergunta, roda aí. Crianças com quadro de obesidade, pode tomar remédio para emagrecer? Essa criança, não acho que a doutora... Ah, mas tem mãe que tá cachar no povo. Calma, segura que eu vou dar mais um recado. Nossa, mas criança, esse criança... Não, acho que... Gente, vocês acham que... Não, acho que não, né? Aí acho que tem que fazer uma dieta, sei lá, procurar uma nutricionista, sei lá. 
Bom, gente, é o seguinte, com o Festival de Prêmios Rede TV Plus, você tem a oportunidade de concorrer os melhores prêmios da TV brasileira. São mais de 1 milhão e 200 mil reais distribuídos em tablets, smartphones, smartwatch de última geração, por sinal, churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô, sabe aqui que deixa o seu dia muito mais prático? Isso mesmo que você ouviu. E tem mais, viu? Aos sábados você concorre uma incrível Smart TV de 70 polegadas, você vai transformar a sua sala num cinemão, viu, gente? E todo domingo, escuta só, você pode faturar 25 mil reais para gastar da maneira que você quiser, viu? Quer saber como faz para participar? Muito simples, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, que vai te levar até o nosso WhatsApp, e lá você pode realizar a sua assinatura. Agora, dá só uma olhadinha na surpresa que o Festival de Rede TV Plus preparou somente para você. Roda aí. E aí, que tal, hein? Quer ser dono dessa linda BMW X1 que vale mais de 250 mil reais? Gente, ela pode ser sua no Dia das Mães. Olha só que presentão, viu? Já pensou na sua garagem aí? Bom demais, né? Então, assine Rede TV Plus e garanta já a sua participação. Eu tô cruzando os dedinhos para você, viu? Boa sorte. Não, criança com obesidade pode, to pode tomar esses é, remédios assim para emagrecer? Na verdade, existem algumas medicações que a gente pode utilizar assim para crianças, mas uhum. assim, o que a gente tem que analisar? Qual foi o problema do peso da criança? Normalmente está ligado aos hábitos da família. Então, o que a gente tem que trabalhar primeiro? A rotina de casa, não tem como. Então, os pais que vão comprar, que vão oferecer para essas crianças o que estão comendo. Então, antes de pensar em qualquer medicação, tem que mudar os hábitos. Uma dica básica para emagrecer, atividade física, alimentação e água. Às vezes, essas questões hormonais, procura um endocrinologista, é, não sabe o como comer, procura um nutricionista, procura um profissional de educação física, né, um personal, para a gente fazer é, as atividades e a alimentação como deve ser feita. Tem mais uma pergunta, roda aí. Os bloqueadores de gordura têm que estar associados a uma dieta ou eu posso seguir a minha? E aí, doutor? <risos> claro, né? A gente tem sempre que mudar essa alimentação, não tem como. Mesmo porque se a gente parar a medicação e a gente não tiver feito essas mudanças, a tendência é a gente voltar a engordar, não tem jeito. Aí então, volta eu... tudo. Aí por isso que não. vai ser feito o Rô, né? Exato. Efeito Pô, né? sanfona que fala engorda, emagrece, engorda, é, gente, emagrece. Um bloqueador, com essa questão de liberador de gordura de uma forma geral, se você não muda a alimentação e você passa por qualquer situação, às vezes, de maior tensão e tudo mais, pode ser constrangedor, né? Porque realmente solta tudo. Solta até o que Nossa, não tem que ser soltado. Eu Meu tenho Deus, uma pra te que. Contar. Você tá com vergonha de contar? Eu peguei receita de uma amiga. Ai, amiga, amiga. Peguei receita de uma amiga pra emagrecer. Ela me deu umas comprimidinhas, umas bolinhas, uns negócios. E eu tô tomando, Paulinha. Tô tomando. Tu ainda tá tô tomando? Tom... Não, não. Tá na época. Ah, tá. Foi ah. antes da pandemia. Daí o meu amigo falou assim: Di, vou encontrar você aqui no centro. Eu estou almoçando. Eu tomei o um negócio e fui. Ah, Quando já eu cheguei pensou, lá, o meu comer. amigo estava almoçando e tinha calabresa cortadinha no prato. Uh -huh. Eu peguei uma rodelinha, falei, amigo, desculpa. E coloquei na boca e mastiguei. Não, tive, não consegui atravessar a rua. Deu um piriri danado? Deu um piriri, meu bem. Mas, de César, eu vou te falar uma coisa. Ah. Ó, só que conversando com você, já, você contou umas três histórias que você já fez para emagrecer. E você não tá aprendendo, eu te dou uma não surra, hein? Eu não consigo tirar essa barriga, gente. Eu tô segurando sim, aqui. Consegue sim, para. Mas tem que fazer da, ajuda, da maneira gente. certa. Se fizer da maneira quer certa, vai conseguir. Quer subir no pode, não quer correr a maratona. Pode Exato. uma coisa <risos> dessa? <risos> ah, vá! Mais uma pergunta, roda aí. Ouvi dizer que aquele famoso remédio que injeta na barriga para diabetes serve para emagrecimento também. Posso utilizar ele sem medo? Então, doutor, o que, que vocês acham? Você já usou, Paulinha? Já. Paulinha já também, ó, tem uns quatro... Não, mas aí é o que eu tô falando. Tipo, uhum. eu busco médicos uhum. pra conseguir emagrecer. Porque sozinha eu não tava conseguindo. Gi, e você já tomou? Conhece alguém que já tomou esse remédio? Nunca tomei, mas tá na moda, né? Infelizmente, tá na moda. né? 
Porque as pessoas, às vezes, não procuram um profissional da saúde. Não Mas sei pode como consegue... comprar esse remédio? Então, sem... não sei como consegue pode. receita. Pode. Pode comprar sem pode. prescrição? Nossa, aí, é per... aí, aí que tá o perigo, né? De César, você já viu falar desse remédio que tá, o pessoal tá usando agora? Virou uma febre, né? Eu essa já coisa. Usei. Ah, não. Já, já, é que ele ia falar. Eu já apliquei. E é caro pra caramba esse e remédio, né? E a né? gente mesmo aplica na gente. Gente, Tem. que loucura. Fiquei com os hematoma na barriga, parecia que eu tinha sido espancado. Eu ia até o médico pra, pra ser aplicado. Nossa, e você, surgiu algum efeito em você? Não. Não. <risos> conta, a conta. pessoa ficava com mais fome ainda. Então, pra você não... Não funciona. Que coisa, doutor. E aí? É. Quando a gente fala nessa questão de emagrecimento, tratamento, de uma forma geral, você tem que passar com a avaliação do endocrinologista. Não é simplesmente chegar, ah, já que está todo mundo usando essa medicação, eu vou usar também. Mesmo porque cada paciente vai ter um perfil diferente de medicação, como uhum. vai funcionar. Igual, ah, tem gente que vai ter muita sensibilidade, tem gente que não tem sensibilidade. Então, talvez essa não seja a melhor droga para a gente estar tá utilizando. Será que a pessoa pensa assim, eu cá comigo, né? Comi... Tomei o um remédio na barriga, agora esse remédio vai derreter tudo que eu tô comendo e vai embora, eu como e, né? Na verdade, que... as pessoas querem que isso aconteça, aconteça né? Aconteça, né? Porque não existe milagre. Não existe milagre. E mesmo as incretinas, que são essas medicações, o máximo que elas fazem é diminuir essa questão do apetite. Mas elas não vão queimar nada se você não fizer essas mudanças de hábitos. Gente, é um remédio para diabetes que faz emagrecer e... Tá, então, cada caso é um caso, um caso doutor. Né? Todo mundo que pode... E eu fiquei impressionada que você pode comprar e aplica na barriga sozinho? Então, esse é o problema da legislação no Brasil, né? A questão das medicações para emagrecimento hoje são totalmente liberadas. E aí, sem a questão do acompanhamento endocrinológico, acompanhamento médico adequado. Ai, gente, acabou o nosso tempo. Eu queria falar mais sobre isso. Vamos marcar outra vez pra Vou gente... Marcar. Vamos. Obrigada, de César, pela obrigada sua você, companhia aqui. Obrigada você, meu amor. Te amo de paixão. Também. Beijo pra todo mundo. Gi, obrigada, Gi. Obrigada, íntima, já, né? Obrigada, e, Gi. olha, esse espaço é muito importante porque várias pessoas estão tomando essa, essas atitudes por falta de informação e de conhecimento. É Ignorância. verdade. É, exatamente. Doutora Luiz, muito obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço, Foi ótimo Dani, a sua presença um tema aqui. tema muito importante mesmo para a sociedade. É, esclareceu obrigado. muitas coisas, nossas dúvidas, principalmente. Paulinha, lindona, volta milionária, que tô torcendo para você Voltarei ganhar. Esse viu? ano ainda, pode anotar aí. Esse, tá. ano, esse ano ainda? Esse ano ainda, tenho Gostei, certeza. Gostei, hein? <risos> Gostei, hein? Será que... Ai, vamos jogar junto, a gente Bora. faz um bolão? Bora! <risos> <risos> gente, lembrando que toda semana a gente tá aqui na telinha da Rede TV. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Uma excelente noite para você e até a semana que vem. Beijo, se cuide, tá?